प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदा बहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना सिंधु भूमि के आंचल ने शेर सिंध अमर शहीद हेमू कालानी जैसा कोहिनूर भारत को दिया जिस तरह पंजाब वासियों को शहीद आजम भगत सिंह पर नास है उसी प्रकार सिंध प्रदेश के सिंधी भाषियों को अपने शेर सिंध हेमू कालानी पर गर्व है हेमू कालानी का जन्म तेईस मार्च उन्नीस को सिंध के सखर शहर में माता जेठी भाई तथा पिताश्री पेसुमल कालानी के घर हुआ 9 अगस्त 1942 का दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सुनहरी अक्षरों से लिखा गया है सिंध प्रांत में भी क्रांति की ज्वाला भड़क उठी सखर शहर में स्वराज्य सेना का गठन हुआ और उसके तत्वाधान में हेमू कालानी तथा हजारों सिंधी युवा छात्र छात्राएं सक्रिय हो उठे कई जगह सरकार के विरोध में तार घर डाक घर जलाए गए तथा अनेकों जगहों पर बम विस्फोट हुए इन सब से लोकमान्य हाई स्कूल के वीर हेमू कालानी का खून खोल उठा एक दिन अचानक स्वराज्य सेना का एक गुप्तचर एक महत्वपूर्ण किंतु दिल दहलाने वाला समाचार लाया हथियारों से लैस सैकड़ों अंग्रेजी सैनिकों एवं बारूद से लदी एक विशेष रेलगाड़ी सिंध के रोहड़ी शहर के स्टेशन से रवाना होगी अंत में यही तय हुआ कि इस विशेष रेलगाड़ी को गिराना ही है इसकी जिम्मेदारी हेमू कालानी ने अपने सिर पर ली अंत में अंग्रेज अधिकारियों को इस छोटे क्रांतिकारी के सामने हार माननी पड़ी विवश होकर उन्होंने सखर शहर की मार्शल लॉ कोर्ट में देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया और अंत में हेमू कालानी को फांसी की सजा सुना दी हेमू कालानी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया देश स्वतंत्र हुआ हेमू कालानी एक क्रांतिकारी थे और क्रांतियों और शहादतों के एक दुर्लभ वर्ग से संबंधित थे जिनमें नए प्रतिरोधों का सामना करने का अदम्य साहस था जिनके लिए कारावास के दौरान दी जाने वाली यातनाओं का कोई अर्थ नहीं था और मौत का उन्हें भय नहीं था गांधी जी के आंदोलनों में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हेमू कालानी अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए कोई भी बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहे वे अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण के उत्कृष्ट उदाहरण थे नाउ द प्राइम मिनिस्टर हियर टू अनवेल द स्टैचू ऑफ शहीद हेमू कालानी ही इज गोइंग टू द पोडियम वेद बटन इज शहीद हेमू कालानी बोर्न ऑन द ट्वेंटी थर्ड ऑफ मार्च नाइनटीन ट्वेंटी थ्री एज the other dignitaries gather around and await the unveiling the prime minister ready to press the button all eyes looking up at the statue the statue of hemu kalani sculpted by ram vi sutar again is 9 feet in height and there it is the gradual opening of the silken drapes and the unveiling of the statue The Prime Minister applauding, and everybody looking up. Fountains tinkling, their appreciation. Gora, one thing. But if you gaur kare, jo Hemu Kalani ji ki pratima hai, usme unki ek band muthi hai, jis tarah ye mana jata hai ki ek nara lagaya ja raha hai, aur saath chalne ka ahwan kiya jata hai, aur usi andaz mein unki murti tayar ki hai. प्रसिद्ध मूर्तिकार जिन्होंने और कई प्रतिमाओं का यहाँ निर्माण किया उन्हें बनाया पद्मश्री से सम्मानित राम वी सुतार एब्सोल्युटली प्रदीप एंड नाउ दी अदर वीआईपी स्पेन फ्लोरल ट्रिब्यूट्स एंड गैदरिंग अराउंड नाउ फॉर द फोटोग्राफ व्हिच इस कस्टमरी टू कैप्चर दिस मोमेंट ऑन फिल्म Hemu Kalani a great revolutionary of the 20th century among the youngest martyrs of India's freedom movement 
At the tender age of 19 years, he sacrificed his life for the sake of his motherland. And in terms of courage, boldness and patriotism, his martyrdom is no less than that of any other martyr. और अब शहीद हेमू कालानी के जीवन और उससे जुड़ी घटनाओं पर एक पुस्तक का विमोचन किया प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक भी हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित की गई है और एक एक प्रति भेंट की उप प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष को very graciously presented and even more graciously with complete humility accepted gora maharashtra ke ram bisutar jinhe bachpan se hi kafi ruchi rahi thi murtiyan banane mein wo ek safal murtikar bane aur unhone sansad bhavan mein lagi hui kai murtiyan banayi hain और वे चाहते हैं कि और भी अच्छा काम कर सकें और ये यादगार मूर्तियाँ हमेशा यूं ही याद दिलाती रहें उन महान हस्तियों की महान पुरुषों की जिन्होंने देश के विकास में योगदान दिया और देश के लिए बहुत कुछ किया There it is. The Prime Minister acknowledging the greetings and respect of all those present.